es decir, los principios, lo que podríamos llamar atributos de la ética del carácter, tales como la integridad, fidelidad, coraje, compasión, contribución, responsabilidad, justicia, servicio. Y entonces, debido a muchas, muchas fuerzas sociales, así como también al cambio de la era agrícola a la industrial, el énfasis cambió gradualmente a comienzos del siglo XX, particularmente en los años 20 y 30, hacia la ética de la personalidad que se enfoca más en las técnicas y tecnologías que en los principios sobre cómo aparentar ser más que cómo ser en verdad. El lema de Carolina del Norte es de lo más interesante, ser en vez de parecer. Este lema simboliza este cambio de la ética del carácter a la ética de la personalidad. Y ahora que nos hemos movido a través de la era industrial y estamos en la más avanzada era de la información, esta misma tendencia se ha acelerado. Y a pesar de ello, debido a las poderosas transformaciones que están ocurriendo en el mercado global y con las nuevas tecnologías, hay un nuevo cambio pronunciado de vuelta a la ética del carácter simplemente con el propósito pragmático de sobrevivir para mantener la viabilidad competitiva. Nunca he visto una relación más cercana entre el pragmatismo y la ética. Esta es una de las razones por las cuales hay un enorme y creciente interés en este material acerca de los siete hábitos, pues rodean los principios centrales de la ética del carácter. Sabes, una vez tenía un estudiante que me preguntó, ¿cómo me va en su clase? Lo miré a los ojos y le respondí, realmente sabes cómo te va, ¿no es cierto? Lo sabes mucho mejor que yo. ¿Cómo te va? Bajó los ojos y dijo, bueno, no muy bien, supongo. He pasado por un tiempo malo recientemente y quizás, quizás no me he aplicado como debiera. Le respondí, en realidad viniste a verme para ver qué tan bien me habías entendido, qué tan bien habías entendido el sistema, ¿no es cierto? De hecho, sabes en tu corazón cómo te va en verdad. Concentrémonos en lo que está sucediendo en realidad y no en lo que parece suceder, o lo que esperamos que alguien piense que está sucediendo. Esta pequeña historia, de alguna manera, ilustra esta ética de la personalidad, pues su enfoque es básicamente un enfoque de técnica e imagen. Es como la punta del iceberg. Tan solo es la punta lo que pueden ver en la superficie los demás. Es lo que está por encima del agua, la ética del carácter es como la gran masa del iceberg bajo el agua. Verás, las personas no trabajan sobre los fundamentos con frecuencia. ¿Dónde está la gran masa? ¿Y dónde está el mayor impacto a largo plazo? Demasiadas personas le otorgan toda su energía y concentración a la punta del iceberg, es decir, a aprender técnicas que otros puedan ver. Pero este material se basa en un enfoque desde adentro hacia afuera. En otras palabras, comienza con el fundamento y luego se mueve a la personalidad. Por eso es que le entregamos nuestra primera energía al desarrollo del carácter antes de enfocarnos en las técnicas y en cómo ser más efectivos con otros. A continuación, Steven describe la naturaleza secuencial de los siete hábitos y muestra cómo los primeros tres hábitos desarrollan la fuerza de carácter necesaria para ser más efectivos con otros. También muestra cómo podemos lograr resultados mutuamente deseados combinando nuestros talentos, habilidades y mejor esfuerzo con los de los demás. 